வணக்கம் வெல்கம் பேக் புவனா ஹோம் மேக்கர் இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடுறதுக்கு நல்லா சாரி கேட்டுக்கேன் ஃபோன் வந்து சர்வீஸ் போயிருந்தது ஸோ வர்றதுக்கு தான் இவ்வளோ டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ நான் நேற்று தான் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் மோஸ்ட் வந்து வாஷிங் மிஷின் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து வாஷிங் மிஷின் மாதிரி சரி வாஷிங் மிஷின் சம்மந்தமாக எல்லா கேள்வியும் வந்து கிளியர் பண்ணுற மாதிரி நான் அந்த வீடியோ வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு இல்லை என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷ் இது வந்து நம்ம குயிக்காக அழுக்கு இல்லாத துணியெல்லாம் போட்டு துவைக்கிறதுக்கு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உல்லன்ஸ் அது வந்து ஸ்வெட்டர் ஃப்ளோர் மேட் அந்த மாதிரி கூட அதெல்லாம் நான் போடுவேன் சில சமயம் பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட்டர் ஸ்கார்ஃப் அதெல்லாம் யூஸ் போடுறதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் அது யூஸ்வலாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அடுத்து வந்து கர்டன்ஸ் அது வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் மேட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுறதுக்கு வந்து கர்டன்ஸ் அப்புறம் வந்து டப் கிளீன் பண்ணுறது இது வந்து நம்ம ட்ரம்மு க்ளீன் சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து டப் கிளீன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னு வெ வெறுமனே அலாசி ஸ்பின் மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணுறது அலாசி தண்ணி வந்து புழிஞ்சு கொடுக்கறது அடுத்து வந்து ஸ்பின் அண்ட் ட்ரைன் அலாசின துணியை வந்து சும்மா நம்ம புழிஞ்சிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணி கொடுக்கறது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் நார்மல் காட்டன் ஈக்கோ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுமே ஒன்று தான் பட் வந்து உங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் ரெண்டுமே வந்து காட்டன் துணி போடுறது தான் அடுத்து வந்து சிந்தட்டிக் அண்ட் டெய்லி வேர் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிந்தட்டிக் ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுறது அடுத்து வந்து மிக்ஸ்டு சாயில் அது வந்து எல்லா துணியும் வந்து கலந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மிக்ஸ்டு சாயிலில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பேபி வேர் அது நம்ம குழந்தைக்கு துணி போடுறது அடுத்து வந்து கிராடல் வாஷ் அது வந்து பட்டு துணி பட்டு சாரி நல்லா ஜிமிக்கி வச்ச ஒர்க் வச்ச ட்ரெஸ்ஸஸ் அதெல்லாம் வந்து கிராடலில் போடுறது அடுத்து வந்து ஆன்டி அல்கிரம் அது வந்து உடம்பு சரியில்லாதவங்க துணி அவங்கள தனியாக துவைப்போம் இல்லையா கொஞ்சம் காய்ச்சலாக இருக்குது தனி ஏதாவது டிசீஸ் இருக்குன்னா அந்த மாதிரியே இருக்கவங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் தனியாக போடுறதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ மிஷின் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு நம்ம எந்த துணி போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டெய்லி அழுக்கில்லாத துணி வந்து போடுறீங்க அந்த ட்ரெஸ் வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற துணி தான் குயிக்காக துவச்சி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷில் வந்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இங்கே ஃபங்க்ஷன் செட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு அது என்ன டைமில் வந்து அதாவது அது என்ன டைமிங் எடுத்துக்கும் துவைக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து அந்த நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வந்து செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து காமிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸில் வச்சுருக்கறனால உங்களுக்கு வந்து மூணே மூணு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து டிலே ஸ்டார்ட் டைம் சேவர் எக் எக்ஸ்ட்ரா ரென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு டைம் வந்து துணி அலாசுறது டபுள் டைம் வந்து அலாசுறது அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரென்ஸு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் சேவர் இருக்கும் டைம் சேவர் வந்து உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா டைம் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும் பட் வந்து துணி அழுக்கு இல்லாமல் அதாவது கடகடன் துவச்சி வந்துருமா அப்படிலாம் கட்டினா அப்படிலாம் கிடையாது டைம் வந்து சேவ் பண்ணுறதா டைம் சேவர் பட் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் பண்ணக்கூடிய வேலையை இதாக ஒன்றரை மணி நேரத்தில் முடிக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு உண்டான வேலையை செய்யும் பட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அதை வந்து டைம் சேவர் எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லேயுமே எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயுமே டைம் சேவர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் மற்றபடி சோக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸு ஹாட் ரின்ஸு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அங்கே சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மூணே மூணு ஆப்ஷன் தான் வருது நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு இப்போ நான் செஞ்சு காமிச்சேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து காட்டன் நார்மல் காட்டன் எக்கோ ப்ளஸ் அந்த மாதிரி அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் காட்டன் நார்மலில் வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வரும் டிலே டைம் சேவர் ஹாட் ரென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரென்ஸு சோக்கு ப்ரீ வாஷு எல்லாமே வந்துடும் பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு அது எவ்வளோ டிகிரி வருது எவ்வளோ ஆர்பிஎம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ மணி நேரத்தில் முடியும் ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தேழு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு அந்த துணி வந்து துவச்சி கிடைக்கும் சாரி ரெண்டு மணி நேரம் ஏழு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து துவச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ நீங்கள் காட்டன் நார்மலில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் வந்து டைம் ஆகும் இதே நீங்கள் டைம் சேவர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து கம்மியாகும் டைம் சேவர் வச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம்
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்ஃபெக்ஸ் சொல்லி ஊற்றுறது செகண்ட் வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட்டு இல்லை ஏதாவது வாசனைக்கான பொருள் ஊற்றுறது தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கம்ஃபர்ட்டு லாஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஊற வச்சு துவச்சா துவைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் மட்டுமே நீங்கள் ஒரு முப்பது எம்எல் நாற்பது எம்எல் உங்கள் துணியோட குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரியும் இல்லை ரொம்ப அழுக்கு துணியாக இருக்குது அப்படின்னா நிறைய சர்ஃப் போடணும் அந்த மாதிரி சர்ஃபை விட வந்து லிக்யூடு தான் வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னா லிக்யூடு தான் வந்து பெஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரில் வந்து கம்ஃபர்ட் ஊற்றணும் அவ்வளோதான் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ அப்போ அந்த ப்யூரிஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக அச்சீவ் பண்ணதை வாஷ் பண்ணணும் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த கால்ட்டி வந்து வாஷ் பண்ணிடுவேன் இது வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் ப்யூரிஃபையர் கிடையாது வாட்டர் ஃபில்டர் சாரி இது எதுக்குனா தண்ணி வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா இது டக்கு டக்குன்னு போய் டஸ்ட் வந்து அடைச்சிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டைமிங் ரொம்ப இழுக்கும் அதே மாதிரி தண்ணி ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் உள்ளே ஏறும் தண்ணி ரொம்ப நாள் ஃபோர்ஸாக வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்லா வந்து அல்லா சர்க்கிளாக ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இது போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா சார்ஜ் ஆகுது ஐஎஃபில் கால் பண்ணி சொன்னிங்கன்னா அவங்களே வந்து போட்டுட்டுருவாங்க இது போக நீங்கள் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வைக்கிறதுனாலும் அது கூட நீங்கள் மாட்டிக்கலாம் இது வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எசென்ஷியலாக காட்டிடுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ட்ரெஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது ஐஎஃப் பில்லே எனக்கு கொடுத்தது இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஐஎஃப் பில்லே கொடுத்தது ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மூணு பேக்கெட் கொடுப்பாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும் நம்ம சர்ஃபு போடுற இடத்துல கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ட்ரம்முக்குள்ளே கொஞ்சம் அந்த ட்ரம்லாம் அந்த முன்னாடி எஜ்ஜில் அந்த ஒரு டயர் ஒயர் மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் தூக்கிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் போடணும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக தூக்கி காமிக்கிறேன் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் போடணும் ஸோ இந்த மூணு இடத்துலையும் போட்டுட்டு நீங்கள் ட்ரம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஏரியல் அந்த சர்ஃபெக்ஸ் அது ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் சர்ஃபெக்ஸில் இப்போ அது தீர போகுது அதனால் நான் வந்து ஏரியல் வாங்கி வச்சுருக்கேன் கம்ஃபர்ட்டுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கம்ஃபர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பிங்க் அண்ட் ப்ளூ ரெண்டு கலரில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுதான் வந்து நான் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு த்ரீ மந்த் வந்து ஐஎஃபி ஒரு யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஐஎஃபி வந்து வெளியில் கிடைக்கிறது இல்லை ஐஎஃபியோட கால் பண்ணி சொன்னால் அவங்க கொண்டு வருவாங்க இல்லைன்னா நம்மளே போய் தான் வந்து வாங்கிக்கணும் அதனால் வந்து ஐஎஃபி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கடையில் யூஸ்வலாக கிடைக்கிற லிக்யூடு தான் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மிஷின் வந்து அங்கே ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உன்னை இப்போ சொன்ன டீ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர்த்தோட டவுட் வந்து நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் இதுதான் வந்து கேட்டிருந்தீங்க எப்படி சோக் பண்ணுறது அண்ட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க சில மிஷின்ஸ்க்கு தகுந்த ஐஎஃபியோட இது என்னோடய மாடலே நீங்களும் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதே ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் சில சமயம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷுக்கு பதிலாக குயிக் வாஷு கூட இருக்கலாம் இல்லை இதே ஆப்ஷன் வந்து அங்கங்கே மாறி மாறி இருக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிடும் நான் உங்களுக்கு அந்த லிக்யூடு சாரி அந்த பவுடர் எங்கே போடணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இதுக்கு கீழே தான் வந்து நம்ம ட்ரம் க்ளீன் வந்து போடணும் ஒவ்வொரு டைமும் வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமும் இந்த இடத்துக்கு வந்து நீட்டாக துடச்சி விட்டுடணும் ஏன்னா அந்த உள்ளே தண்ணி வர்றதுனால அங்கே ஒரு மாதிரி டஸ்ட்டு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீட்டாக நீங்கள் துடச்சி எடுத்துடணும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் எல்லா டவுட்டும் வந்து கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து இங்கே எந்த ஆப்ஷனை வந்து செட் பண்ணுறீங்களோ எதுக்கு நேராக கொண்டு போய் நீங்கள் பட்டன் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் இருக்கிறத மட்டும் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷில் வச்சுட்டு அந்த பக்கம் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சோக் வராது எக்ஸ்ப்ரெஸ் வந்து குயிக்காக உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறது ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு சோக் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதை வச்சுட்டு அது இல்லைன்னு சொல்லி கேட்காதீங்க அதே மாதிரி நாலு துணிக்கு வேண்டி நான் பேபி வேர் வைக்கிறதா கொஞ்சம் துணிக்கு வேண்டி நான் வந்து கிராடில் வைக்கிறதா இல்லை ரெண்டே ரெண்டு எங்கிட்ட மேட் தான் இருக்குது ரெண்டே
ஸோ ஆப்ஷன் பட்டனை ஒன் பை ஒன்னாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சோக்குங்க இடத்துல போயிட்டு அந்த அப்படியே ஸ்டாப் ஆகும் அங்கே வந்து நீங்கள் செலக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆயிரும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஊற வைக்கணும்னா மட்டும்தான் வந்து அந்த க அந்த இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றணும் அந்த லிக்விட் ஊற்றுறோமான்னு கேட்டிருந்தீங்க ஏன்னா மூணு கம்பார்ட்மெண்ட் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா உள்ளே வந்து சர்ஃபு உள்ள வந்து இது ஃபேப்ரிக்கு கம்ஃபர்ட் ஊற்றுறது அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஊற வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் அது ஊற்றினா போதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு முப்பது எம்எல் அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து எம்எல் ஊற்றினா போதும் அது ஊற வச்சு தவிச்சா மட்டும் ஊற்றினா போதும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் மட்டுமே ஊற்றினீங்கன்னா போதும் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவு மெயினான விஷயம் வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு போய் அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்டரில் வந்து அடைச்சிக்கும் அப்போ தண்ணி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ கம்மியாகும் போது டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி எடுக்கும் அப்போ உங்களுக்கு கடைபிடி ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ பின்னாடி வந்து முடிஞ்சளவு இந்த மாதிரி ப்யூரிஃபையர் இல்லை வாட்டர் ஃபில்ட்ரு இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வந்து அவங்களே உங்களுக்கு வாங்கும்போது சொல்லுவாங்க வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வைக்கணும் அப்புறம் ஸ்டெபிலைசர் அதெல்லாம் வந்து வைக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் வேணும்னா அதெல்லாம் வாங்கி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு டவுட் என்ன கேட்டிருந்தீங்க தண்ணி வந்து ஃப்ளோ வந்து நல்லா நம்ம எப்படி பாத்திரம் கழுவுகிற மிஷின் இருக்கு இல்லை டிஷ் வாஷர் அதில் எப்படி தண்ணி நல்லா ஃப்ளோவாக வரணும் அதே மாதிரி தண்ணி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வரணும் தண்ணி ஸ்லோ கம் ஃப்ளோ வந்து இல்லை அப்படின்னா மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ளோவாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உள்ளே நல்லா வந்து சுற்றி அலசி துவைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால்